അതിന് തുല്യമായി ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമായിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളതാണെന്ന് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകൾ വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് ഒരു ട്രേഡ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തൊഴിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകൾക്ക് അത് പ്ലസ് ടുവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നാല് മെയിൻ സ്ട്രീമുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി രണ്ടാമത് ബയോളജിക്കൽ ഹോം സയൻസ് മൂന്നാമത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നാലാമത്ത് ബിസിനസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏകദേശം സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമേഴ്സ് പോലെ തന്നെ വന്നു സയൻസിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രീമുകളാവുള്ളത് ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയും രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഹോം സയൻസും അത് എയും ബിയുമാണ് സ്ട്രീം ഈ എയും ബിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും ബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഈ എയിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സർവീസിംഗ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പോലുള്ള വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബയോളജിയിൽ ബയോളജിക്കൽ ഹോം സയൻസിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ കൂടെ ഒരു വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കും അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആകാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആകാം ഇ സി ജി ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി ആകാം ഡൊമസ്റ്റിക് നേഴ്സിംഗ് ആകാം ഇതുപോലത്തെ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്കൊരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അവിടെ കിട്ടിയാണ് ഒരു ഒരു ട്രേഡ് ഒരു തൊഴിൽ ഒരു മേ ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സിയും ഡിയും സിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഡിയിൽ കൊമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എയും ബിയും ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് ബയോളജിക്കൽ ഹോം സയൻസും ആണല്ലോ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമാണ് ശരിക്കും എന്ത് വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകൾ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വി എച്ച് എസ് സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ അത്തരം സ്കൂളുകളിൽ ഏത് ട്രേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ട്രീമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ട്രീം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ സിലബസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സിലബസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വിടുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് പ്ലസ് ടു സാധാ സ്കൂളുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകളാണ് മൂന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഐ എച്ച് ആർ ഡി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് അവിടെ രണ്ട് സ്ട്രീമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് ഇത് പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസുകളിലേക്കും ചേർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ സാധാരണ പിന്നെ അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് മേഖലയിൽ ഒരു മേഖലയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്ലസ് ടു സാധാ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രീമുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്ട്രീമുകൾ ഈ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ലഭ്യമാണ് അപ്പം അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡിപ്ലോമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് എൻ ടി ടി എഫിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് നെറ്റു ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല ഈ എൻ ടി ടി എഫിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അത് അത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നേരിട്ട് കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ എൻ ടി ടി എഫിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പിന്നെ മറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ട് ടീച്ചർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ ഉണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അനിമേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അധികം പഠിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കാലിബർ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കരിയറിനെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കരിയറിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെറാമിക് ടെക്നോളജി പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫാഷൻ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഡയറക്റ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിപ്ലോമ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കുന്നു ഐ ടി സിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഡാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ വെൽഡർ ഫിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യമാകില്ല സാധാരണ കേസിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യമാകും പക്ഷെ ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളാണ് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി ഐകൾ ഐ ടി സികളിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊച്ചിയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജിയിൽ അവർ ഡിപ്ലോമ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി അംഗീകാരമുള്ള ഒരു നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി സിയുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പിന്നെ അംഗീകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് വിദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാലിഡ് ഉള്ള നോർക്ക് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റസ്റ്റേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്ന വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്കാണെങ്കിലും എന്ത് കോഴ്സുകൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിടേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കോഴ്സുകളാണ് ഡി ടി പി ഓട്ടോ കാർഡ് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ എ സി മെക്കാനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ജനറൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വഴി അങ്ങനെ പോകാം രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വഴി പോകാം മൂന്ന് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബി എസ് സി ഒക്കെ എടുത്തു എം എസ് സി ഒക്കെ എടുത്തു അതിങ്ങനെ ലോങ് ടേം കോഴ്സുകളാണ് അതിങ്ങനെ കുറേ പോകണം അല്ല നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ എടുത്താൽ ആ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് എടുത്താലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താലും കൊമേഴ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എനി ഡിഗ്രിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എം ബി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എം ബി എ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ വിലയിരുത്തുന്നത് ടൂറിസം ആണ് ഇനി വരാൻ വരുന്ന കാലത്തിൽ ഭാവിയിൽ നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താവും നമുക്ക് സ്കോപ്പ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും ഒരു കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല 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 പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എമ്മുകൾ രണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊഫഷണലി കൊടുക്കുന്നത് ഐ ഐ എമ്മുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാ പിന്നെ പെട്ടതാണ് ഈ ഐ ഐ എമ്മുകൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്യാറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകണം അത് പാസ്സായാലാണ് നമുക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി പിന്നെ എ ഐ സി ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമാറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് കോമൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അത് എൻ ടി എ ആണ് നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന അറുന്നൂറോളം ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ മാറ്റ് എക്സാം വഴിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് മാറ്റ് എക്സാം വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇത്തരം വളരെ ടഫ് പൊതുവേ ടഫായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ വഴി അതായത് കാലിബറുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി സാധ്യതയും സ്കോപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജേണലിസമാണ് ജോലി സാധ്യത ജേണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മേഖല അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ജേണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റേഡിയോ ജേണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടി വി ജേണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ജേണലിസ്റ്റുകളുണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ജേണലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ ജേണലിസം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമുണ്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുമുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ഐ എം സി ഡൽഹിയുടെ കീഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ഒരുപാട് ഈ ഐ എം സിക്ക് ഒരുപാട് റീജിയൽ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ഒരു റീജിയൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എം സിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ കുറച്ച് എഴുതുവാനും പൊതുവിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ജേണലിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലോ സ്വന്തമായി ചാനലുകൾ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ വരെയുണ്ട് സ്വന്തമായി ടി വി ന്യൂസ് ടി വി പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ
ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് കഴിയും നിയമപഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബി എ എൽ എൽ ബി ഒക്കെ കിട്ടും ഡിഗ്രിയും കിട്ടും എൽ എൽ ബിയും കിട്ടും അങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്യാം ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ചെയ്യാം അങ്ങനെ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി പോകാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മേഖലയാണ് ടീച്ചിങ് മേഖല ടീച്ചിങ് മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലേ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം നഴ്സറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം പ്രൈമറി എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ടീച്ചറാകുക എന്നൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ടീച്ചർമാരാകാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് മോണ്ടസറി ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസ്സാകണം പി പി ടി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് മോണ്ടസ്റ്റോറി മോണ്ടസോറി കോഴ്സ് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി കരസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാകും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല ഇനി പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്ടത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മൾ ടി ടി സിക്ക് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഡിപ്ലോമ നമ്മളിപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തരുത് ഒരു ഡിപ്ലോമ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠനം നിർത്തരുത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആറ് മാസത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒന്നര വർഷത്തേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുവാൻ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മൾ ടി ടി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് കെ ടെറ്റ് പാസ്സാകണം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കെ ടെറ്റ് എക്സാം കൂടി പാസ്സാകണം നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം ജോലി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സോറി സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാകണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഡിഗ്രി പാസ്സാകണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ബി എഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബി എഡ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെ ടെറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറി ത്രീ പാസ്സാകണം കാറ്റഗറി വൺ എൽ പി സ്കൂളിന് കാറ്റഗറി ടു യു പി സ്കൂളിന് കാറ്റഗറി ത്രീ ആ ടെസ്റ്റിന് തന്നെ കാറ്റഗറി ത്രീ കൂടി പാസ്സാകണം അത് പാസ്സായാലാണ് നമുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ബി എഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മീൻസ് പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം എം എ എം എസ് സി എം കോം പോലുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ ബി എഡും വേണം അത് ഓടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി പാസ്സാകണം സെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാമെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ സെറ്റ് എക്സാം കൂടി പാസ്സായാലാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതല്ല ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് നമുക്ക് ടീച്ചർ ആകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നെറ്റ് പോലുള്ള നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്സാകണം പി എച്ച് ഡി പോലുള്ള ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അധ്യാപകനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് അധ്യാപകനാകേണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി ജിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി എഡിന് പകരം എം എഡ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യ
പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സപ്ലിമെൻ്ററി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നേഴ്സിംഗ് മറ്റൊരു പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ജേർണലിസം കോഴ്സ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഓപ്ഷൻസുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മേഖല ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ ട്രെൻഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതകളാണ് ഒന്ന് അഡ്വർടൈസിങ് മേഖലയിൽ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് മേഖലയിൽ അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനികൾ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാമല്ലോ ഓരോ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി അത് കാണരുത് ആ പരസ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അഡ്വർടൈസിങ് കോഴ്സുകൾ പാസ്സായ ആളുകളുടെ ബ്രെയിനും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പരസ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഒരു ബോർഡിലുള്ള പരസ്യം ഒരു ടി വിയിൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് തലകൾ ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് കോഴ്സുകൾ പാസ്സായ ആളുകളെ ഈ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റെടുക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വലിയ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആരായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഈ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനികളിലേക്ക് നല്ല സാധ്യത വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്വർടൈസിങ് കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് വേണ്ടത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അതിന് എ എം സി കോഴ്സുകൾ അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ പോലുള്ള ഐ എം സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ നാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ മിക്കവാറും അത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളിൽ ജോലി സാധ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ നാട്ടുമ്പുറത്ത് സാധാരണ കോളേജിൽ സാധാരണ ക്യാമ്പസിലെ ഒരു അക്കാഡമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു റെപ്യൂട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മേഖല അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റേഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടി വി ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം നഴ്സറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം പ്രൈമറി എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാകാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സാധാരണ വരാൻ സാധ്യത ഇതിൽ കയറാനായിട്ട് കഴിയും ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ 